！现在，该轮到中国人上场了。谁打这第一场呢？我。我打第一场，没事，放心，没事。别去了，回来你不能去。看什么？死鬼！天生，好、哦，他就是熊华珍，好样的熊华珍，好样的，看我怎么收拾这帮小鬼子。嗯、哟，小鬼子长得还挺俊，你就等死吧，哼<笑>，就怕等一百年。你也等不到、啊，怎么就知道呆子似的直瞪眼？你到底打不打？不打就滚下去，换个敢打的上来。嗯，不必多礼，等打完了再跪也不迟啊。呀！鬼子功夫可以，就是脚好臭哦。想要老娘的命啊，没门儿！我想起来了，刚刚踩了狗屎，忘了擦了。踢<笑>得好，好，好，好
死。是好歹的东西。我宣布，第一场，中国人生。我们有很多狙击手，连队长，请不用害怕。笨蛋，你指望的人早就见阎王了。二场比武马上开始，中国人谁来应战？谁呀？谁呀？哦，兄弟，他是不是在投降？大侠，你可是鬼魂，他不肯说话，肯定是鬼魂。鬼魂是鬼子叫的，他是神差，他是神仙差来杀鬼子的。来人，请自报姓名。你神经病呀！不说话的就是神差铁柱。<笑>好，第二场比武开始。
时刻保持警惕，千万不能放松。哎，老王，哎，小鬼子的衣服我都给你拿来了，好，快看看。哎，这是给咱们侦查的同志准备的，不知道合不合适。哎呀，好，太好了。狼人的衣服在那个屋呢。好，哎，小王，嗯，把这些衣服赶紧给大鹏他们拿过去。是，哎，哎，来，小童，哎，我来。你和宋姑娘赶紧换衣服，换完以后咱们就走。是。吴江。走，我们去换衣服。我不穿这脏东西，你必须穿，这样呢，我们才能安全的出镇子。我不穿。现在可不是你任性的时候。嫌我任性，我可以走啊。你怎么这样？好了，小东。既然宋姑娘不愿意穿，我另想办法。这衣服也太难看了，这一身屎黄。哎，大鹏，我总觉得你穿这身衣裳比小鬼子还像小鬼子，可不是吗？哎，杜大哥，我看你穿这身衣裳还像个地里下鸟的假人，是吧？去去去去去去！就我穿上这身衣服，怎么说也是鬼子中佐。拉倒吧你，得了吧。嗯嗯，怎么还没换好？大哥，马上有时间。对了，把换下来的衣服全部放在背囊里带走。是。大哥，回来了啊！他们停在什么地方？镇西仓库。好，换衣服。先跟我们的部队取得联系，然后再包围镇子。他们应该停留不会太久，应该已经在路上了。我带人，争取在镇中把他们包围。你可去找木村中佐，包围镇子。
的人跟进我，快！嘿，快
你他娘的给我醒醒！小王，小王，小王。说，好好西罗，说。几位大侠，将自己的绝技。尽量多的交给了这些刚刚成年的孩子，让他们作为武侠的替身，将山木这等强大的对手引开。这样，他们才能有更大的炸掉细菌仓库的胜算。只可惜，这些风华正茂的孩子们，即将把自己的热血。抛洒在这场罪孽的战争中。
门的人，从那边上。好，我们走。围墙上进来了。哎呀！哎呀！出！哎！怎么回事？我从另一侧接应。
各守一个门，小兵跟我进去。是。进来。孙姑娘，小童，要抓紧时间，我们只有三分钟。死拉的坏！你要再问我，打你嘴巴了，把嘴闭上！该死的小日本！八杆路！八杆路 ！Yes！ 打打打打打！走！他们的武功非常的高，打的我们哦！哎，八杆！哎，是这样样子的，他们的非常的厉害，看那边，看那边，你们看那边，看那边。坚持住，坚持一分钟泽墨，赶快去仓库，彭木留下，我们走。我到了，铁柱，带着小童从这边走，其他人往这边走。
，杀我！兄弟们，我王无风，我谢谢你们。那好，咱们走。吓跑了吧？山木可没这么准。记住，一切按计划办。好，大鹏，杀杀。在我们掌握之中。
兄弟们，走，别动，别动。啊、你很明智，王武峰，看看你的脚下吧。你连你自己的人都不放过，我自己的命，我都不想要。你想怎么样？我想怎么样？我想怎么样都可以。真，廖天生，天生，你要宋无娇，王木峰，啊，顾神风。大侠，不过如此。将军，神谷中将想看看他们。让开，就让他看尸首吧。报告，神谷中将电话，把他们都捆起来。我是木村上雄，啊，恭喜你抓住了那几个中国人，他们可是我大日本皇军的一块心病啊！这是山木少佐的功劳，啊，好啊，好啊，哈哈哈哈你
明天，天亮大军就要启程。我要用这五个中国人的脑袋激励将士。我现在就把他们的头砍下来。不，从这里不是现在，这里还有一种是你们开拔之前，在我们的军旗面前。好，明白。在所有的将士面前。只有如此，这几个人的脑袋才能发挥到最大的作用。在这边，民主白马，明白，阁下。好，明白。我天亮前会到你那儿，为你壮行。是，阁下。穆神风，真没想到，你也会露到这种地步。要不是我们自己暴露了，你还会跟从前一样，你什么便宜也占不到。怪，只能怪你聪明一世，糊涂一时。重大行动前暴露身份，只能说明你无能，是谁也怪不了的。总而言之。现在的结果是，你和你的部下落在了我的手里。用你们古人的一句话：“胜者为王，败者为寇。”我想从今天以后，我和你之间的较量就彻底结束了。乘凉儿，过来。老子有话跟你说，你别得意太早了，哥几个就是死了，到了阴间，也得找你玩啊，要不然这这阴间的土磕了太硬，硌着哥几个睡不着觉，是不是大鹏？哎，没错，臭娘们，说话跟唱歌一样，身边还有一个不会说话的狗，我，你说话给我客气点，怎么了？小华珍，这件事我还真得好好感谢你。要不是你这只坏事的老鼠，我也不会把你们一网打尽。呸！狗日的小日本！狗日的！给老子来个痛快的吧！对，狗日的！呸！杀了我呀！杀了我呀！来呀！滚！杀了我吧！嗯，来呀、啊，干吗？放心，我一定会让你们几个死的痛快。现在就来啊！把咱们行动队的人全部调过来，看紧他们。特别是那个女妖，小心她的锁骨功。如果他们谁要是轻举妄动，更吓我
鬼子已经把周围的捕阀都撤了。那王院长他们呢？为什么院子里一点动静都没有？我也奇怪，但具体什么情况，现在还不是很清楚。王院长他们不会出什么事了吧？或者是……哎，别这么说，以王院长的智慧，应该会有很大胜算。想要困住他们，是很困难的。但是如果王院长没出事，为什么鬼子会把布房给撤了呢？奇怪就奇怪在这儿。别着急，我们还是尽量往好处想。我再去探听一下情况，你在这儿千万别轻举妄动。太危险了，山木少佐真应该把他们全都砍了，省得夜长梦。是啊，要是山木少佐有命令，我早就把他们砍了。
的吃着力，我会尽快的。计划行动。乌木村少将的安全。
像中国人的地方。这个东西不属于他。山木小姐，你们的木村少将有人照顾应该是这个东西吧，你又不识字，你懂什么？你粗通文墨，你能看懂吗？不对，不叫，是这个，是不是就是他了？再练练吧。